আর সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা যারা দুই হাজার বাইশ তেইশ সালে প্রি বোর্ড এবং বোর্ড ফাইনাল এক্সাম দেবে ক্লাস টেন আজকে আমি বেঙ্গলি সাজেশন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব বেঙ্গলি সাজেশন নিয়ে বাংলা সাজেশন নিয়ে টোটাল বাংলাতে এটি মার্কস থাকবে কবিতাগুলি থাকবে তোমাদের অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি পরিচয় হাট সামান্যই প্রার্থনা গল্পগুলি থাকবে দর্শকবলে সিংহের দেশ নতুন দা তারপর ছোট গল্প থাকবে তোমাদের সুবা তারপর সাধারণ ব্যাকরণ থাকবে সমাস সমুচ্চারিত বিন্যাত্মক শব্দ শব্দের উৎসগত শ্রেণী শ্রেণী বিভাগ তারপর বানানে শুদ্ধ শুদ্ধি তারপর পাট্টাংশ ব্যাকরণ পাট্টাংশ ব্যাকরণ থাকবে বাক্য পরিবর্তন অথবাই থাকবে সন্ধি তারপর নির্মিত অধ্যায় যে রয়েছে তাতে থাকবে বাগদারা পত্র রচনা থাকবে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে সংবাদপত্র সম্পাদক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট এবং সবার কার্য বিবরণী অথবা ভাব সম্প্রসারণ তোমাদের কবিতা থেকে এম সি কিউ আসবে পাঁচটা মার্কস ওয়ান আসবে আটটা এবং মার্কস ফাইভ আসবে একটা গল্প থেকে এম সি কিউ আসবে পাঁচটা মার্কস ওয়ান আসবে আটটা এবং মার্কস ফাইভ আসবে একটা ছোট গল্প থেকে মার্কস এম সি কিউ আসবে না মার্কস ওয়ান আসবে চারটে এবং মার্কস ফোরের আসবে একটা ব্যাকরণ থেকে আসবে মার্কস টু এর দুইটা মার্কস থ্রি এর একটা মার্কস ফোর এর তিনটা তারপর পাট্টাংশ ব্যাকরণ থেকে আসবে মার্কস টু এর তিনটা তারপর বাগদার আসবে তোমাদের মার্কস থ্রি এর তিনটা আসবে মার্কস ওয়ানের তারপর পত্র রচনা পত্র লিখন আসবে মার্কস ফোরের একটা ভাব সম্প্রসারণ অথবা ছবার কার্যবরণী মার্কস ফোরের একটা আসবে তোমাদের তাহলে সম্পূর্ণ শাসনটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তোমরা যদি চ্যানেলে নতুন হব অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওটি লাইক করবে এই ভিডিওতে ওয়ান কে লাইক তোমরা অবশ্যই কমপ্লিট করে দেবে পরবর্তী ভিডিওগুলি আমি দিয়ে দেব প্রথম যে কবিতাটা রয়েছে অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের লেখা মার্চ ফাইভের এক নম্বর অন্নপূর্ণা কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনির কথোপকথন সংক্ষেপে লেখু দুই নম্বর রয়েছে এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় বক্তাকে কার সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয়েছে বক্তার এরূপ ধারণা হলো কি করে একথা বুঝ বুঝার পর বক্তার কিরূপ মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তারপর তিন নম্বর রয়েছে অন্নপূর্ণ ঈশ্বরী পাটনি কবিতা অবলম্বনে ঈশ্বরী পাটনির চরিত্রের পরিচয় দাও চার নম্বর রয়েছে কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠে কণ্ঠ বরা বিষ কে কাকে কথা বলেন কুকথায় পঞ্চমুখ এবং কণ্ঠ ভরা বিষ বাক্যাংশ দুটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও যাকে বলা হয়েছে সে কি অর্থ করল নেক্সট যেটা রয়েছে প্রণামিয়া পাটনি কহিছে জোর হাতে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে বাতে কয়ে রয়েছে পাটনি বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে হচ্ছে বা হয়েছে এমন প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে তার যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করো ক্ষয়ে ছয় নম্বর ঈশ্বরীরে পরিচয় জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনি কাল লেখা কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ঈশ্বরী পাটনি কে প্রথমোক্ত ঈশ্বরীর পরিচয় দাও তারপর সাত নম্বর রয়েছে যেখানে কুলিন জাতি সেখানে কোন দল কার লেখা কোন কবিতার অংশ কে কাকে একথা বলেন বক্তার একথা বলার কারণ কি নেক্সট রয়েছে অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ কার সম্পর্কেই মন্তব্য করা হয়েছে উক্ত পুংতিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো তারপর রয়েছে অন্নপূর্ণ ঈশ্বরী পাটনি কবিতা অবলম্বনে দেবী অন্নপূর্ণার চরিত্রের পরিচয় দাও তারপর রয়েছে অন্নপূর্ণ ঈশ্বরী পাটনি কবিতা অবলম্বনে তৎকালীন সমাজ জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা করো 
আমি যে সাজেশনটা তোমাদের প্রোভাইড করছি এই সাজেশন থেকে তোমাদের 60 টু 90% কোশ্চেনস কমন আসবে বাকি 100% কোশ্চেন কমনের জন্য তোমরা অবশ্যই ভালো করে টেক্সট বুক পড়তে হবে এবং তোমাদের স্কুল শিক্ষক এবং গৃহ শিক্ষকের পরামর্শ নেবে নিয়ে পড়লে তোমরা অবশ্যই ভালো হবে তারপর পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পরিচয় কবিতাটি এক নম্বর রয়েছে মূল নাম এই বলে খ্যাত হোক আমি তোমাদেরই লোক উদ্ধৃতাংশটি কোন কবিতার অংশ ক্ষয় রয়েছে আমি তোমাদেরই লোক কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো তারপর রয়েছে পরিচয় কোনো আছে নাকি কয় রয়েছে কোন কবির কোন কবিতার অংশ ক্ষয় রয়েছে কারা কাকে এই প্রশ্নটি করেছিল গয়ে রয়েছে কবি কি উত্তর দিয়েছিলেন তিন নম্বর সন্ধ্যার তারার দিকে বহিয়া চলেছে তরুণীকে উদ্ধৃতাংশটি কোন কবিতার অংশ ক্ষয় রয়েছে উদ্ধৃতাংশটির মর্মার্থলিক নেক্সট পরিচয় কবিতাটির মর্মার্থলিক নেক্সট নদীতে লাগিল দুলা বাদনে পরিল টান কোন নদীর কথা বলা হয়েছে দুলা কিসের ইঙ্গিত বাদনে পরিল টান এ কথার অর্থ কি নেক্সট সে মোর প্রথম পরিচয় বক্তব্যটির বিশ্লেষণ কর তারপর হার্ট হাট কবিতা রেখে লিখেছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এক নম্বর সন্ধ্যায় শেথা জলে না প্রদীপ প্রভাতে পড়ে না ঝাটা কোন কবিতার অংশ কবি কে কোথায় সন্ধ্যায় প্রদীপ জলে না এবং প্রভাতে ঝাটা পড়ে না কারণ ব্যাখ্যা করো কাদা করি নিয়ে কত টানাটানি কোন কবিতার অংশ কানা করি কথার অর্থ কি কানা করি কথাটির দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে নেক্সট নতুন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরনো হাটের মেলা কোন কবিতার অংশ কবির নাম কি উদ্ধৃতা অংশটির অর্থ নিজের ভাষায় লেখো নেক্সট দিবস রাত্রি নতুন যাত্রী নিত্য নাটের খেলা কয় রয়েছে কোন কবির কোন কবিতার অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে গয় রয়েছে দিবস রাত্রি নতুন যাত্রী কারা গয় রয়েছে নিত্য নাটের খেলা কথাটির অর্থ বুঝিয়ে দাও কথাটির বুঝিয়ে দাও নেক্সট উদার আকাশ মুক্ত বাতাস চিরকাল একই খেলা কোন কবির কোন কবিতার অংশ চিরকাল একই খেলা বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন নেক্সট হাট কবিতাটির মর্মার্থ লিখ নেক্সট বিকাল বেলায় বিকাই হেলাই সহিয়া নীরব ব্যথা কয় রয়েছে উদ্ধৃতাংশটি কার লেখা কোন কবিতার অংশ হয়ে রয়েছে উদ্ধৃত উদ্ধৃতটিতে মানব জীবনের যে সত্যের কথা বলা হয়েছে তা বুঝিয়ে দাও নেক্সট আট নম্বর বিস্মিত দিনের কথা আকস্মাত যেন মনে আনে কার বিস্মিত দিনের কথা মনে পড়ে পুংটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর সামান্যই প্রার্থনা বিজন কৃষ্ণ চৌধুরী চাই না দাঁতের বদলে দাঁত কার লেখা কোন কবিতার অংশ দাঁতের বদলে দাঁত বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন কবি কেন এমনটা চান না দুই নম্বর চাইনে তুফান তবু ঝড় উঠে কে একতা বলেছেন কবির এরকম বলার কারণ বিশ্লেষণ করো তিন নম্বর এক খণ্ড বস্ত্র দুই এক মোটু অন্য কিঞ্চিৎ অক্ষর জ্ঞান উদ্ধৃত অংশটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে কে এই প্রার্থনা করেছেন তারপর তার এই প্রার্থনার কারণ কি নেক্সট চাইনে বিষাদ চাইনে বচসা কিংবা বিবাদ বিষাদ শব্দটির অর্থ কি বচসা বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন 
উদ্ধৃতা অংশটির অর্থ ব্যাখ্যা করো নেক্সট ইটের বদলে ইট অস্ত্র কিংবা শস্ত্র ইটের বদলে ইট বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন ক্ষয়ে অস্ত্র কিংবা শস্ত্র কিসের প্রতি গয়ে কবিতার কবিতায় কিসের দাবি করেছেন তারপর ছয় নম্বর হলো সামান্যই প্রার্থনা কবিতাটির মর্মার্থ নিজের বাসায় লিখো এই জায়গায় চারটা কবিতা আছে যদি তোমরা তিনটা কবিতা ভালো করে পড়ো তাহলে কিন্তু তোমাদের হয়ে যায় একটা কবিতা না পড়লেও হয় নেক্সট দর্শক বলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্ট চট্টোপাধ্যায়ের লেখা এক নম্বর বিপদকালে যেই তস্তত করে সেই মারা যায় উদ্ধৃতাংশটি কোন রচনার অংশ হয়ে রয়েছে উদ্ধৃত উক্তিটি কার গয়ে রয়েছে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করা হয়েছে ঘয়ে রয়েছে বিপদকালীন ঘটনাটি বর্ণনা করো নেক্সট কাগজে আর কি হবে উহা পুরাইয়া ফেলো কয়ে রয়েছে উক্তিটি কোন রচনার অংশ ক্ষয়ে রয়েছে কে কাকে উক্তিটি করেছেন গয়ে রয়েছে এর উপুক্তির কারণ কি তিন নম্বর বিরহ যন্ত্রণা আর তাহাকে দাহ করিতে পারিল না কয়ে রয়েছে আলুচ্চ পাঠ্যাংশে কার কোন বিরহ যন্ত্রণা কথা বলা হয়েছে ক্ষয়ে বিরহ যন্ত্রণা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে দাহ করতে পারি পারেনি কেন চার নম্বর রয়েছে আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলিলেও আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাহা পারি কয়ে রয়েছে আলোচ্য উক্তিটির বক্তাকে কয়ে রয়েছে বক্তা কার উদ্দেশ্যে কোন বিপদের কথা বলা হয়েছে গয়ে রয়েছে বক্তা আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার কথা বল বলেছেন কেন নেক্সট আমি বালিকা পুরুষত্রী তাহার কাছে অপরিচিতা কয়ে রয়েছে আলোচ্য উক্তিটির বক্তাকে ক্ষয় রয়েছে বক্তা কার কাছে কেন নিজেকে অপরিচিতা বলেছেন গয়ে রয়েছে বক্তার এরূপ কথার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে নেক্সট আর কেহ নয় যে আমায় বাঁচাই আলোচ্য উক্তিটির বক্তা কার উদ্দেশ্যে কথা বলেছেন বক্তার একতার বলার কারণ কি নেক্সট আশ্রফি খাইতে পারিব না উদ্ধৃতা অংশটিতে কোন রচনার অং রচনার হয়ে রয়েছে কে কাকে বলেছেন গয়ে রয়েছে বক্তা কেন এরূপ মন্তব্য করেছেন নেক্সট নতুন দা শরৎচন্দ্রের লেখা এক নম্বর রয়েছে কলকাতার বাবু অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু উদ্ধৃতা অংশটি কোন রচনার অংশ হয়ে রয়েছে কলকাতার বাবু কে গয়ে রয়েছে তার পোশাক পরিচ্ছদের বর্ণনা দাও দুই নম্বর নতুন দা গল্প অবলম্বনে ইন্দ্রনাথের চরিত্রটি আলোচনা করো নেক্সট চাঁদের আলোকে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত কে ভয় পেয়ে গিয়েছিল উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বক্তার ভয় পাওয়ার কারণ বর্ণনা করো চার নম্বর নতুন দা গল্প অবলম্বনে নতুন দার চরিত্রটি আলোচনা করো পাঁচ নম্বর তুই খেপেছিস শ্রীকান্ত কয়ে বক্তাকে ক্ষয়ে কোন প্রসঙ্গে একটুটি করা হয়েছে ছয় নম্বর নতুন দা গল্প অবলম্বনে শ্রীকান্ত চরিত্রটি আলোচনা করো সাত নম্বর খবরদার সে চেষ্টা করিস নে কয়ে বক্তাকে ক্ষয়ে কি চেষ্টা করতে মানা করা হয়েছে এবং কেন নেক্সট আট নম্বর রাত্রি দুটার পর আমাদের ডিঙ্গি আসিয়া ঘাটে বিড়িল কয়ে রাত্রি দুটার পর কাদের ডিঙ্গি ঘাটে এসে বিড়ল কয়ে উক্ত যাত্রীগণ কোথায় গিয়েছিল যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ছিল নয় নম্বর আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম কয়ে উদ্ধৃতটি কোন মূল গ্রন্থের অন্তর্গত কয়ে কার কথা কার কথায় কে নিরুৎসাহ হয়ে হয়ে পড়েছিল গয়ে রয়েছে নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ কি সিংহের দেশ ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে ওয়ান কে লাইকের টার্গেট এই ভিডিওতে ওয়ান কে লাইক করে দেবে এক হাজার এবং সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে সিংহের দেশ সিংহের দেশ 
বিভূতিভূষণ লেখা প্রথম তিরুমূলের অদৃষ্ট লিপি এই জন্যেই বোধ হয় তাকে আফ্রিকায় টেনে এনেছিল কয়ে উদ্ধৃতটি কোন রচনার অন্তর্গত হয়ে তিরুমূলকে কয়ে আফ্রিকায় তিরুমূলের সঙ্গে কি ঘটেছিল তারপর নেক্সট আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর দেখতে কিন্তু আফ্রিকা ভয়ঙ্কর কার মনে কখন এই ভাবের উদয় হয়েছিল খ নম্বর আফ্রিকা সম্বন্ধে বক্তার এরূপ ধারণার কারণ ব্যাখ্যা করো তিন নম্বর এসো পঞ্চল মোটেই নিরাপদ নয় কে কাকে কথা বলেছেন ক্ষয়ে উল্লেখিত অঞ্চলটির পরিচয় দাও চার নম্বর সে বলল সিংহ লুক মেরেছে উদ্ধৃতটি কোন মূল গ্রন্থের অন্তর্গত ক্ষয়ে রয়েছে এক এখানে সে কে গয়ে রয়েছে প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দাও নেক্সট সকলেরই মনে ভয় প্রত্যেকইভাবে এবার তার পালা উদ্ধৃতাংশটি কোন রচনার অংশ এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও ছয় নম্বর রয়েছে কথাটা শুনে সবাই চমকে উঠল কার লেখা কোন রচনার অংশ কোন কথাটি শুনে সবাই চমকে উঠল প্রসঙ্গ বুঝিয়ে দাও ছোট গল্প সুবা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এক নম্বর মাতা তাহাকে নিজের গর্বের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি ভরু বিরক্ত ছিলেন কয়ে উদ্ধৃতাংশটি কুল গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে কয়ে তাহার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে গয়ে এর উপুক্তির কারণ কি দুই নম্বর সুবার সঙ্গে মনুষ্যত্বর প্রাণীর বন্ধুত্ব কেমন ছিল তা লেখো তিন নম্বর সুবার যে গুটি কতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে সুবাকে তার গুটি গত অন্তরঙ্গ বন্ধুর নাম লিখ গয়ে রয়েছে সুবার সঙ্গে তাদের ভাবের আদান প্রদান কিভাবে চলতো তা বর্ণনা করো নেক্সট লোকটা নিত্যন্ত অকর্মণ্য কার সম্বন্ধে উক্তি সুবা গল্পটি অবলম্বনে উদ্দৃষ্ট ব্যক্তির তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করো নেক্সট কুয়াশা ডাকা প্রভাতের মতো সুবার সমস্ত হৃদয় অশ্রু বাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল সুবাকে তার সম সমস্ত হৃদয় অশ্রু বাষ্পে একেবারে ভরে গেল কেন এই যে কোয়েশনটা এটা কিন্তু প্রতাপের চরিত্র চার নম্বরটা নেক্সট সে কাহাকু প্রতারণা করে নেই উদ্ধৃত উদ্ধৃতাংশে সে কে কোন প্রসঙ্গে কথাটি বলা হয়েছে তার মানসিক যন্ত্রণার স্বরূপ উল্লেখ করো আট নম্বর প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয় উদ্ধৃতাংশটি কোন গল্পের অন্তর্গত তাহার বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে প্রকৃতি কিভাবে তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয় আলোচনা করো নেক্সট সে নির্জন দ্বীপ প্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন উদ্ধৃতাংশটি কোন গল্পের থেকে নেওয়া হয়েছে সে বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে লেখকের এরূপ মন্তব্যের কারণ কি নেক্সট পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন মন্দ নহে আলোচ্য অংশে পরীক্ষক কারা কাকে নিরীক্ষণ করা হয়েছে হয়েছিল পরীক্ষকের এরূপ মন্তব্যের কারণ কি নেক্সট শুভা গল্প অবলম্বনে শুভা চরিত্রের নানা দিকগুলো সংক্ষেপে বিবৃত করো সবার কার্য বিবরণী সবার কার্য বিবরণীর মধ্যে প্রথম একটি রয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দুয়ে রয়েছে শিক্ষক দিবস তিনে রয়েছে সরস্বতী পূজা চারে রয়েছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পাঁচে রয়েছে রবীন্দ্র জয়ন্তী এগুলি পড়বে এবং তোমাদের অবশ্যই শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবে কোনগুলি পড়তে তারপর কিছু ভাব সম্প্রসারণ আমি দিচ্ছি এগুলি তোমরা পড়বে এবং তোমরা অবশ্যই তোমাদের শিক্ষকের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে নেবে কোনগুলি পড়তে সাত্ম মগ্ন যেজন বিমুখ বৃহ বৃহজ্জগত হতে সে কখনও সেখানেই বাঁচিতে 
হিংসা যে দিন যাইবে দুনিয়া ছাড়ি সব তরবারি হইবে সেই দিন কাস্টের তরবারি তিন নম্বর অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা যেন তারে তিন সম দহে যে একা সেই ক্ষুদ্র সেই সামান্য তারপর রয়েছে যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ কেহ কবু তাহাদের করেনি সম্মান ধর্মের বেশে মোহ জারে এসে ধরে অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে বিরাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাথা নয়নের অংশ জন নয়নের পাতা প্রীতি প্রেমের পূর্ণ বাদনে যাবে মিলে পরস্পর স্বর্গ আসিয়া দাঁড়াই তখন আমাদের কুরে গড়ে তারপর রয়েছে চেরা পুঞ্জি থেকে একখানা মেঘ ধার দিতে পারে গুবি সাহারার বুকে তারপর হিন্দু নাউরা মুসলিম ও জিজ্ঞাসে কুন জন কান্ডারি বলো ডুবিছে মানুষ সন্তান এই ভাব সম্প্রসারণ তারপর তোমাদের পত্র রচনা সবার কার্যবরণী এগুলি হলো ক্রিয়েটিভ রাইটিং স্কিল তারপর এগুলির মধ্যে কিন্তু তোমাদের নিজেদের রাইটিং স্কিলগুলো দেখাতে হবে এগুলো কিন্তু যে একদম যেগুলি দেওয়া রয়েছে সেগুলি থেকে আসবে এমন কোনো কথা নেই তোমরা কিভাবে লিখতে হয় সেই লিখার নিয়মটা একটু শিখে নেবে তাহলেই বাস হয়ে যাবে নেক্সট চিঠি লেখা সম্পাদকের কাছে আপনার এলাকায় পানির অভাব জল পানীয় জলের অভাব পানীয় জলের অভাব তারপর রয়েছে বেপরোয়া গাড়ি চালানো মানে তোমাদের যে কোনোভাবে গাড়ি চালায় আর কি ট্যাকলেস টাইমিং তারপর পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির গুরুত্ব ছাত্রদের মধ্যে মোবাইল ফোনের অত্যাধিক ব্যবহার তারপর পলি ব্যাগের এলোমেলো ব্যবহার ক্রমবর্ধমান শব্দ দূষণ তারপর রয়েছে ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনা তারপর রয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং তারপর রয়েছে অসামাজিক কার্যকলাপ তারপর রয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বৃদ্ধি পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি তারপর রয়েছে শিশু শ্রম তারপর রয়েছে ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনা তারপর রয়েছে অসুরক্ষিত খাদ্য ও পানির বিক্রি করা তারপর রয়েছে রাস্তার খারাপ অবস্থা বেহাল অবস্থা রাস্তার মাইক্রোফোনের ব্যবহার দুর্বল স্যানিটারি ব্যবস্থা অর্থাৎ ড্রেন ড্রেনেজ সিস্টেম ড্রেনগুলা ভালো নয় তারপর মোবাইল গেম শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে এগুলা তোমরা পড়বে এগুলো আমি সাজেস্ট করছি এই যেগুলো দিয়েছি তোমাদের সিক্সটি টু নাইনটি পারসেন্ট কমন আসবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন আসতে হলে আরও পড়তে হবে তোমাদের কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট তোমাদের সুর এগুলো থেকে কমন এসে যাবে ভিডিওটি লাইক করে দেবে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে পাশে থাকা অলবেল নোটিফিকেশনটি অন করে দেবে যাতে ভিডিও আপলোডের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে আসে ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ